வணக்கம் அன்பர்களே ஜோதிட ரகசியங்கள் சேனலுக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அன்பர்களே இன்னைக்கு பதிவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு கோடீஸ்வரர் ஆகிறதுக்கோ இல்லை ஒரு லட்சாதிபதி ஆகிறதுக்கோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதாவது நம்ம இருக்கிற நிலையிலிருந்து நம்ம உயர்ந்தத்துக்கான ஒரு நிலை அதாவது இப்போ லட்சத்தில் பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அவங்க கோடீஸ்வரர் ஆகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க நம்ம இப்போ கோடீஸ்வரர் ஆகிறதுக்கான மந்திரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது எல்லாருமே கோடீஸ்வரர் ஆக ஆவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது இதில் இந்த விஷயங்கள் வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அவங்க நிலைமையிலேருந்து இப்போ அவங்க இருக்கிற நிலைமையிலேருந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு போகிறதுக்கான ஒரு சில பரிகாரங்கள் ரகசியங்கள் தான் நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் பிறக்கும் போது ஒரே டைமில் தான் எல்லா இடத்துலையும் பிறப்பு நிகழ்ந்து இல்லையா இப்போ வந்து சில பேர் வந்து ஒரு ஏழை வயசு ஏழை குடும்பத்தில் பிறந்திருக்கலாம் ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப பணக்கார குடும்பத்தில் குழந்த பிறந்திருப்பாருங்க இப்போ வந்து இந்த பரிகாரத்தை வந்து இப்போ இவங்களும் செய்கிறாங்க அவங்களும் செய்கிறாங்கன்னா அவருக்கு வந்து அந்த டக்குன்னு கோடீஸ்வரர் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு பணக்காரருக்கு இருக்கும் ஏன்னா அவர் இப்போ ஆல்ரெடி லட்சத்தில் இருக்கார் அதனால் அவருக்கு வந்து அது கோடி இப்போ ஏழ்மலை இருக்கிறதுக்கு இப்போ அவர் வந்து லட்சத்துக்கு போகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் ஸோ அந்த சமயம் வந்து இது வந்து நம்ம கோடீஸ்வரர் ஆகலை அப்படின்னு மாதிரி ஒரு லாஜிக் இருக்கக்கூடாது வேலையே இல்லாமல் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆயிரக்கணக்கில் அவங்களுக்கு காசு கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் இது ஒரு விஷயம் இல்லையா வாழ்க்கையில் வந்து ஏற்படுற சில மாற்றங்கள் ஒரு லட்சம் இது மாதிரி அவங்க இருக்கக்கூடிய நிலையிலேருந்து ஒரு படி உயர்ந்ததுக்கான சில வழிகள் வழிமுறைகள் தான் நம்ம வந்து இந்த பதிவில் எல்லாம் சொல்லிட்டு வரோம் அதுக்காக நம்ம வந்து நீங்கள் கோடீஸ்வரர் ஆகிறதுக்கான ஒரு இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தலைப்பு கொடுத்தா எல்லாரும் கோடீஸ்வரர் ஆவாங்க அப்படின்னு ஒரு லாஜிக் அது எல்லாரும் ஆகிறதுக்கான அவங்களுடைய கர்மாக்கள் அவங்களுடைய பூர்வ ஜென்ம புண்ணியங்கள் இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் அவங்களுக்கான இது நடக்கும் சில நம்ம கொடுக்க வர பரிகாரம் வந்து எல்லாமே காமனான பரிகாரங்கள் தான் எல்லாருமே இதை செய்யலாம் நிறைய பேர் செஞ்சு நல்ல ஒரு மாற்றங்கள் கண்டதாக வந்து அவங்க கமெண்ட்டில் சொல்லும்போது நமக்கு அது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நம்மளுடைய பழைய வீடியோகளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் இதை ஃபாலோ பண்ணி நிறைய கமெண்ட்ஸ் போயிட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இது மாதிரி கமெண்ட்ஸ் வரும்போது தான் நமக்கு அடுத்த சில ரகசியங்கள் வந்து நம்ம சொல்லணும் அப்படின்ற மாதிரி தோணுது இந்த சில விஷயங்கள் வந்து எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சில ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்க நிறைய பேர் வந்து நமக்கு சொல்லப்படுற விஷயங்கள் தான் அன்பர்களே இதெல்லாமே சில விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப ரகசியமாக வச்சுருக்கப்படுற விஷயங்கள தான் நம்ம இந்த ஜோதி ரகசியங்கள் சேனலில் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படி ஒரு முக்கியமான விஷயத்த வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம வந்து சொல்ல போகிறோம் அதாவது ஒவ்வொரு மனிதரும் லட்சவாதியோ இல்லை கோடீஸ்வரகத்துக்காகணும் நீங்கள் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி அதாவது ஒவ்வொரு தமிழ் மாதத்திலும் ஓகேங்களா ஏதாவது ஒரு திங்கக்கிழமை திருப்பதி சென்று ஸ்ரீ வெங்கடாதிபதி தரிசிக்க வேண்டும் அங்கே எப்போதும் கூட்டமாக இருக்கும் இல்லையா நீங்கள் திங்கட்கிழமை என்று பெருமாளை தரிசித்து விட வேண்டும் இப்படி பன்னிரெண்டு திங்கட்கிழமை அதாவது ஒரு வருட முறை ஸ்ரீ பாலாஜியை தரிசிக்க வேண்டும் இப்படி செய்தால் நீங்கள் கோடிஸ்வரராவது உறுதி சரிங்களா நீங்கள் வந்து உடனே அது வந்து சில பேர் வந்து அது வெங்கடாஜபதி இல்லை அது முருகர் அது வந்து ஒரு புத்தர் அது வந்து வேறு ஒரு ஜெயினிசம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க நமக்கு அதுக்குள்ளே போக வேண்டிய சர்ச்சைக்குள்ளே போக வேண்டிய விஷயம் இது கிடையாது உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் இதை செய்து பார்க்கும்போது உங்களுடைய பூர்வ ஜென்ம ப இதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கான நல்லது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து சேரும் இங்கே வந்து விதானமாதம் பேசியோ இல்லையோ இதுவோ வந்து நமக்கு வந்து எதுவும் ஆக போகிறது கிடையாது இதில் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் தாராளமாக இந்த பரிகாரத்தை செய்யும் போது உங்களுக்கான பயன் கண்டிப்பாக உங்களை வந்து அடைஞ்சே தீரும் திங்கட்கிழமை அன்று மட்டும் இந்த விஷயத்த வந்து கண்டிப்பாக செய்யணும் நண்பர்களே இது வந்து தொடர்ந்து பன்னிரெண்டு திங்கட்கிழமை தமிழ் மாதம் ஏதாவது ஒரு திங்கட்கிழமை நீங்கள் அதை செஞ்சுட்டு வர கண்டிப்பாக உங்களுடைய இருக்கிற நிலையிலேருந்து நீங்கள் அடுத்த நிலைக்கு உயிர் போயிட்டது உறுதி ஒரு முதல் மாதம் போவோம் அதுக்கு அடுத்த மாதம் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு பண கஷ்டம் வந்துச்சுன்னா நம்ம போகாமல் விட்டுட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் வந்து பரிகாரம் நடக்கலை அப்படின்னு நீங்கள் எதிர்பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நீங்கள் நீங்களாக தான் அதை விட்டுட்டீங்க அப்புறம் அது நடக்கலன்னு ஃபீல் பண்ணவும் கூடாது சரிங்களா ஸோ இது மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் இருக்குது நண்பர்களே ஒவ்வொரு வருடம் பார்த்தீங்கன்னா கார்த்திகை மாதம் வரும் தேய்பரை சிவராத்திரி அன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா மாலை நாலு முப்பது அன்னைக்கு திருவண்ணாமலையில் உள்ள குபேரலிங்கம் சன்னத்திக்கு வருக அங்கு நடக்கிற நித்திய பிரதோஷ பூஜையில் கலந்துக்கிட்டு கிரிவலம் கண்டிப்பாக நீங்கள் போகணும் குபேரலிங்கத்தில் தொடங்கி குபேரலிங்கத்தில் குருவில் முடித்து உங்கள் வீ அப்புறம் நீங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கு போகணும் வீட்டில் மாதந்தோறும் குபேர பூஜை அல்லது மகாலட்சுமி பூஜை செய்து வர